ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಗರ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಗರಗಳು ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ನಗರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಳೆ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದೊಂದು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ನಗರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಗೆ ಒಂದು ಆಧುನೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಜನರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಿಂದ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾದಕ ವಸವಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಕಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ ನಗರನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಗರವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರನ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಗರನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಗರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಗರನ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಒಂದು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಗರ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಗರ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾಕೆ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಯೋಗಗಳು ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೀಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಗರಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜನೆಗೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ
ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೊಂದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತನ ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರದ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದ್ದಾವೋ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಈ ನಗರ ಅಂದರೆ ಯೋಜಿತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಜಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಗರದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಫಿಲಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಲಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ನಗರದಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಸತಿ ವಲಯದಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಫಿಲಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅಂಗ ದಿನ ವಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಈ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಯೋಜಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ನಗರಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಗರ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ ಇವತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಗರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಗರಸಭೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಗರನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ನಗರಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ನಗರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಂಬಂಧ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಸತಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ರಸ್ತೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೈವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೆಲ ಬಳಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನಿಸೋದು ಭೌತಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ನಗರಗಳು ಸ ನಗರ ಸಮೂಹಗಳ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಟ್ಟಡ ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ವೇ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಭ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ
ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನಗರನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ನಗರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಶುಚಿತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ರಚಿಸುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಗರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಗರದ ಶುಚಿತ್ವ ಪಾಲನೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನಡೀತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಥವಾ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ವು ಅವಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ನೆಲದ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಲವನ್ನು ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಲದ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವನ್ನು ಬಿಡೋ ಹೋಗ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಬೆಲೆಗೂ ಆ ಭೂ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನಸ
ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾವು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಗರ ಈ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಳನಗರ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಗರನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಸ್ತನ ವಲಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಗರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿ ಜಾಗ ಭೂ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಣ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ವಸತಿ ವಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಸಸ್ಥಳ ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವಾಸಸ್ಥಳ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ ನಾವು ನಗರೀಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಲಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಬಹು ವಲಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ವಲಯಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಶನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಗರದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಗರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆ ನಗರವನ್ನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟು ಥರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಂದರವಾದ ನಗರ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಈ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮೂಲನೆ
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಏನು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ ಅಥವಾ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ವಾಹನ ನಿಲ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಕ ಆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಗರವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಲಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಲಯ ಸಿದ್ಧಾಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲಸತಿ ವಲಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಲಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಲಯ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಗರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಲಯ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯ ವಸತಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ವಲಯ ಮನರಂಜನಾ ವಲಯ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ನಾವು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಗರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ನಗರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ತ